Amen. Welcome to the 2018 Feast of Tabernacles. If you're like I am, you've been thinking about this moment maybe for a year, maybe for a month. But I think the, song, the words to a song came to my mind the other night when we were here. Tell me if this sums up how you feel. As I walked through the door, I sensed his presence. And I knew this was a place where love abounds. For this is the temple Jehovah God abides here. Amen. And we are standing in his presence on holy ground. If you know that song, sing with me, will you? We are standing on holy ground. And I know there are angels. And I know that there are angels. Oh, as Priscilla from Brazil sings this verse. words high. We are standing on holy ground. And I know there are angels. And I know that there are angels all around. All around. All together, let us praise Jesus now.
standing, listen to these words as they minister to your heart. And if you brought a pain or you left someone at home in pain and you came here to the city of God to cry out for a unique encounter with God, listen to the words of these songs and make them yours. Bless your presence here, oh God. You are here. Moving in this place. Jesus, we worship you. God, Father, we worship you.
Jesus here. Oh, we bless your presence here, oh God. Dear friends of the International Christian Embassy, welcome to Jerusalem as you are celebrating the Feast of Tabernacles. I'm glad you have joined us here in our capital to celebrate 70 years of the State of Israel. Jerusalem is the eternal heart and soul of the Jewish people. When our capital was established 3,000 years ago, it was founded as a center of unity and openness for all. This year, the international community has shown that they understand the truth. By establishing their embassies in Jerusalem, they reaffirm 3,000 years of history. I invite you to walk the streets where kings and prophets walked and explore the rich history and diversity of Jerusalem. And then, Go back home as ambassadors of peace for Jerusalem. Welcome to our city. Woo! <laughs> Look at it, you right now, I want to weep. And a prayer rises up in my heart. Y la oración desde lo más profundo de mi corazón. Say, thank you, God, for letting me see this prophecy fulfilled. Es simplemente decir, gracias, Señor, por permitirme ver esta profecía hacerse una realidad. It's his prophecy that the nations would come up to Jerusalem. Es su profecía de que todas las naciones vendrían a Jerusalén. So thank you for obeying his word. Así que muchas gracias por obedecer a su palabra. Now a little business. Ahora, en este asunto, it was a little difficult to get here tonight, wasn't it? Es un poco difícil el haber llegado hasta aquí, ¿no es así? We have two complicating factors. There's a football match across the street. Tenemos dos problemas actuales. Uno que hay un partido de fútbol en el estadio. And the other is a part of biblical fulfillment. Y la otra que es la parte del cumplimiento bíblico. As we pray for Israel to be restored, porque mientras nosotros intercedemos para que Israel sea restaurada, they've restored some of the biblical law. Ellos, biblical law. Ellos comienzan a restaurar también las leyes bíblicas. And with the holiday of Sukkot, they couldn't open the municipal building until right before eight o'clock. Y por esa razón, en el cumplimiento del del feriado del Sukkot, no se podía abrir antes las entradas para que podamos nosotros ingresar. But for the other evenings, the doors open at 6.30 and the event begins at 7.30. Y el otro asunto era de que el Sukkot termina a las seis y media y el evento empieza a siete y media. And finally, because of the football match across the street, y por causa del partido de fútbol que tenemos al frente, we have to end precisely at 10 p.m. and hurry to the buses. Tuvimos que llegar precisamente a las siete en punto y correr a los buses. So we're asking that every group about 9.30 send somebody out to find where your bus is parked and come back in so you can lead your group out. Así que al final todos van a tener que buscar a su líder de grupo para saber dónde están sus buses actualmente. And for, children, for all of the nations, welcome to Jerusalem. Así que para todas las naciones, bienvenidos a Jerusalén. Didi. All right, y'all ready to bless the Lord in here? You might want to stand up on this just a little bit. Can I hear you give Jesus a shout of praise? Come on, man, come on. Woo. Lord, the nations are here. We present ourselves to you. Watch this. He saw the days of Elijah declaring the word of the Lord, and these are the days of your servant Moses, righteousness being restored, and though these are days of great trial, you see we've got Come on and 
of the Lord of Lords for this great feast. And the first ambassador that we have is, y'all ready? The nation of Albania. Come on and put your hands together.
of Ireland. Italy.
God commanded the Jewish people to come three times a year here to Jerusalem to celebrate the great pilgrim feasts. And he told the people of Israel, when they come to the city of Jerusalem, into the presence of God, not to appear empty-handed. 2,000 years ago, not far from here, we are here at the southern steps of the Temple Mount. Jesus was inside the Temple compound and watching people, how they were giving towards the ministry of the Temple. And I can imagine the scene, how the disciples were sitting with Jesus and one of the disciples made a comment about a particular large contribution and maybe even Peter replied, he said, well, this man should have given more because he is a very wealthy money changer here in the temple. But then Jesus says, did you watch this apparently insignificant woman? And Judas, who was the treasurer, he said, yes, of course, I watched her. She was giving nothing, just those two little copper coins. And Jesus said, this woman gave more than anybody else because what she was giving was everything that she had. The Bible doesn't tell us, interestingly, what happened to this woman. But we read another story in the Bible from the story of Elijah in 1 Kings 17. There was an equally poor widow which was just preparing literally the very last meal for her family and Elijah asked her to feed her. As a step of faith, she gave this very last meal to the man of God and from that moment on a blessing was released over her life. The flour in her pot and the oil in her jar would never cease flowing from that moment on. God's blessing was resting over her because Jesus was watching her, the heaven was watching her as she was giving everything what she could. And I want to encourage you this year at the Feast of Tabernacles to consider a most generous gift. Whatever you are able to do, I guarantee you God is watching you. Jesus is watching you as you are blessing the people of Israel, as you bless God's work here in the Holy Land. May the Lord bless you richly as you are giving your generous offering at this year's Feast of Tabernacles. Jerusalem, the center of the Middle East, the center of the world, the city of God. And right here, almost 40 years ago, led by the Holy Spirit, Christian leaders from around the world established the International Christian Embassy Jerusalem to demonstrate to the Jewish people that they are not alone, but that millions of Bible-believing Christians are standing with them, still believing in God's ancient covenant promises that he made to Abraham, Isaac, and Jacob. Today, the Christian Embassy has become an active voice of support to the Jewish people. Over the next few minutes, you will meet our team and more importantly, you will meet those people who we could bless here in the land of Israel. It is such an exciting time to be your embassy, your voice here in the land of Israel. Take a look. It is God's design to make Israel a light unto the nations. We at the ICJ are passionate about Israel and about her relationship with the world. This is why we have celebrated the Feast of Tabernacles in Jerusalem since 1980. We have now branches in more than 90 countries all over the world. And we connect believers from more than 170 nations with Israel. The plan of God for Israel also includes the plan for all the nations. This is why we are so excited my name is Emma Villarreal. I represent the country of Mexico. Zechariah 14 talks about how all the nations of the world are going to come together to celebrate the Feast of Tabernacles. And we don't want to wait into the new Jerusalem for that to happen. We want as heaven as it is on earth, so we're starting right now. Through the love and financial support of Christians like you, elderly Holocaust survivors are being taken care of. But this home is not just buildings, it's a loving community where we as ICJ have become, as some residents would say, the family they once lost. What an awesome privilege. And with the ongoing expansion and the new developments, we are excited about the future of this ICJ home for Holocaust survivors. I am very happy to be 
ואני מולא, מולא, מלא תודה. Because of your partnership, we've been able to dramatically impact Israeli lives. Your giving has played an active role in transforming not only individual lives, but it also impacts the future of Israel. Through our work here in Israel, we've been able to provide comfort and be a voice of hope and reconciliation for the many people groups in this land. ומזה שהבנתי שאנשים מסביב לעולם פשוט מאמינים בי ותומכים בי, אני יודעת שאשיג את החלום שלי. ICEGA continues working to bring God's people home from the four corners of the earth. Because of your faithful giving, we have been able to welcome Jewish people to their biblical homeland of Israel through sponsoring flights, transportation assistance, and helping immigrants start a new life. It has been a privilege for the ICEJ to help fulfill the lifelong dreams of so many who have waited so long to return home, to reunite them with their families, and to be a part of their new beginning. The Christian Embassy, Jerusalem, has been our friend for many, many years. Their donations and their help make days like today possible. Christians around the world, they are our best friends. It is so exciting to see God rebuilding Zion, to see Him restoring His people back to their land, no matter where you live. You too can participate in what God is doing here in the land of Israel. Jesus said, whatever you have done to the least of my brethren, you have done to me. Today, you can show the love of Christ to his people. Let us be your embassy, your voice here in Jerusalem. And if you haven't yet partnered with us, go to icej.org slash partnership and join us today. to praise his name. How great is our God. Sing with me. How great is our God. Oh, we'll see how great, how great is our God. How great is our God. Sing with me how 
What a wonderful evening. Qué noche maravillosa. For those of you who are not aware of it, Para aquellos que no se han dado cuenta, Vesna Bueller was leading that song and she is the wife of our speaker. Vesna Bueller, quien dirigía la canción, es la esposa de nuestro presidente y orador oficial. And it's my privilege today to introduce y es un privilegio para mí poder presentar the speaker for the evening. al orador de esta noche. Dr. Jürgen Bühler, el Dr. Jürgen Bühler, who is the president of the ICEJ, quien es el presidente de la ICEJ. But I want to present you to a gentleman whose Christian character I, rec I respect highly. Pero yo quiero presentar a un hombre cuyo carácter cristiano yo conozco personalmente. And having worked in many Christian organizations over my career, I'm proud to call Jürgen Bühler my boss and my friend. Please welcome Dr. Jürgen Bühler. Y habiendo trabajado en muchas organizaciones cristianas, para mí es un privilegio poder presentarles a mi jefe y amigo. Good evening everybody. Buenas noches a todos. It's such a joy to look at all of you. Es una alegría muy grande poder verlos. Just get up and look around. It's the family of God who is here in Jerusalem. Estar aquí y ver a ustedes es ver a la familia en Jerusalén. The pride of Jesus Christ. El, pre el premio de Jesucristo. You are the pride of Jesus. Ustedes son el orgullo de Jesús. And look how beautiful you are. Y miren lo hermoso que son. Let us open the word of God tonight. Vamos a abrir nuestras Biblias en esta noche. If you have your Bibles with you, please open them in Exodus chapter 28. Si tienen sus Biblias, acompáñenme en Éxodo capítulo 28. Exodus chapter 28, verses 9 to 12. Éxodo 28, versículos 9 al 12. Then you shall take two onyx stones and engrave on them the names of the sons of Israel. Six names of the, in one stone and six names on the other stone, in order of their birth. And you shall put the two stones on the shoulders of the effort as a memorial stone for the sons of Israel. So Aaron shall bear the names before the Lord on his two shoulders as a memorial. Y tomarás dos piedras de ónice y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel. Seis de sus nombres en una piedra y los otros seis nombres en la otra piedra, conforme al orden de nacimiento de ellos. De obra de grabador en piedra, como grabaduras de sello, harás grabar los dos, las dos piedras con los nombres de los hijos de Israel. Les harás alrededor en gaste de oro y pondrás las dos piedras sobre las hombreras del efod para piedras memoriales a los hijos de Israel y a Araón, llevará los nombres de ellos delante de Jehová sobre sus dos hombros por memorial. And in the same chapter from verse 15 to 21, and you shall make a breastplate of judgment, and you shall put a settings of stone in it, four rows of stones. The first row shall be a sardius, a topaz, an emerald, and this shall be the first row. The second row shall be a turquoise, a sapphire, and a diamond. And the third row, a chastened, an agate, an amethyst. And the fourth row, a beryl, an onyx, and a jasper. They shall be set in gold settings. And the stones shall have the names of the sons of Israel, twelve according to their names, like the engraving of a signet, each one of them with his own name, they shall be according to the twelve tribes of Israel. Y continuando el mismo capítulo, versículos del 15 al 21, dice así, Harás asimismo el pectoral del juicio de obra primorosa. Lo harás conforme a la obra del efod, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será cuadrado y doble, de un palmo de largo y un palmo de ancho. Y lo llenarás de pedrería en cuatro hileras de piedras. Una hilera de una piedra sárdica, un topacio y un carbuncio. La segunda hilera, una esmeralda, un zafiro y un diamante. La tercera hilera, un jacinto, una ágata y una amatista. 
la cuarta hilera, un berilo, un ónice y un jaspe. Todas, estas, todas estarán montadas en engaste de oro y las piedras serán según los nombres de los hijos de Israel, doce según sus nombres, como grabaduras de sello, cada una con su nombre, serán según las doce tribus. In verse 29, and so Aaron shall bear the names of the sons of Israel on the breastplate of judgment over his heart whenever he goes into the holy place as a memorial before the Lord eternally. Y el versículo 29 di, termina diciendo, Y llevará Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón, cuando entre en el santuario por memorial delante de Jehová continuamente. Lord Jesus, we ask you to bless your world tonight. Señor Jesús, te pedimos que bendigas a todos I ask aquí esta you that noche. You my lips. Que tú unjas mis ojos. Mis labios. And I ask you that you anoint every ear here today. Y que seas tú ungiendo a cada oído que está aquí presente. To hear what the Spirit of God has to tell us tonight. Para escuchar lo que el Espíritu Santo quiere hablar en esta noche. We all pray this in the wonderful and in the mighty name of Jesus. Oramos en el nombre maravilloso y poderoso de Jesús. And everybody says. Y todo el mundo dice. Whenever the high priest went into the temple in the presence of God, Cada vez que el sumo sacerdote venía al templo a la presencia de Dios, he was wearing a very particular dress. Él tenía que usar una vestidura muy particular. On his shoulders he had two onyx stones. En sus hombros tenías dos piedras de ónice. The twelve tribes of Israel engraved on those two stones. Las doce tribus de Israel estaban grabadas en esas piedras. And on his breast he had a display of twelve stones. Y en el pectoral él tenía las doce piedras. Each one was looking differently. Cada una tenía algo de diferente. Some were green, some were red, some were yellow. Algunas eran colores rojos, azules, amarillos. Some were transparent, some you couldn't look through. Algunos eran de color transparente, otros no podías ver a través de ellos. And they represented the entirety of the Jewish people, the nation of Israel, before the presence of God. Y todas ellas juntas representaban a toda la nación de Israel en la presencia de Dios. It is very much alike, like you are looking around in this hall tonight. Es muy parecido a como usted mira alrededor aquí en este lugar. As you come from many different nations, from many different tribes. Usted viene de diferentes naciones, de diferentes Each one of you have your own traditions and your own cultures and your own colors. Cada uno con sus propias tradiciones, con sus propios colores, con su propia cultura. But you are all united under the name of Yeshua, the name of Jesus. Pero todos unidos en el nombre de Jesús. That's why we are here tonight. Esa es la razón por la cual estamos aquí en esta It's noche. the name of Jesus that is above all names. Es el nombre de Jesús que es sobre todo nombre. And that brings the people of God together here to Jerusalem. Y es lo que reúne a todo el pueblo de Dios aquí en Jerusalén. Yet we are all different. Así es, somos todos diferentes. If you looked at the people of Israel at the time of the Bible, si ustedes miran al pueblo de Israel en el tiempo de la Biblia, each one of them had a unique calling. Cada uno de ellos tenía un llamado único. There was the tribe of Zebulun. Estaba la tribu de Zebulón. The Bible says they were a tribe of seafarers and traders. Dicen que era una tribu de, de traidores. There was the tribe of Levi. Estaba la tribu de Levi. Moses declared, this is the tribe that shall teach the people of Israel. Y Moisés dice de que esta tribu era quien tenía que enseñar al pueblo de Israel. Then there was the tribe of Judah. Y después estaba la tribu de Judá. It was the tribe of governments. Que era eh, la tribu de los the gobiernos. The scepter shall never depart from Judah, the Lord says. Y el Señor dijo de que el cetro no nunca iba a salir de Judá. And when David saw the tribes, he saw also the tribe of Israel, Issachar. Y, y cuando David vio también estaba eh, vio la tribu de Issachar. It was a tribe that had understanding of the times and the seasons the people of Israel was living in. 
que era una tribu que entendía los tiempos y las épocas que vivía cada vez el pueblo de Israel. Every single tribe had a unique calling before God. Cada tribu tenía un llamado único delante de Dios. And so do you tonight. Y así usted también. Wherever you come from around the world. No importa de dónde, de qué parte del mundo usted venga. There is a calling of God in the church from where you are coming from. Hay un llamado específico de Dios para la iglesia donde usted viene. And I pray that this calling of God might be strengthened in you as you are here in Jerusalem. Y oro porque ese llamado se fortalezca en su vida mientras usted está aquí en Jerusalén. But tonight I want to speak about the people of Israel. Pero esta noche quiero hablar acerca del pueblo de Israel. This year is the 70th anniversary of the state of Israel. Este año es el aniversario número 70 de Israel. Let us give a big happy birthday applause to the nation of Israel. Démosle un fuerte aplauso de feliz cumpleaños a la nación de Israel. God has been faithful to his people. Dios ha sido muy fiel con su pueblo. We were like dreamers when we saw the Lord restoring Zion. Nosotros podemos ver restaurar a Sion. And if you look at Israel today, y si usted ve a Israel hoy en día, the dreams that the early pioneers of the state of Israel had, los sueños de la, los primeros pioneros que Israel tuvo, Today's reality by far exceeds those dreams. Actualmente la realidad realmente excede de lejos. It shows that we are serving a God who you cannot outdream. Nosotros podemos ver de que servimos a un Dios que le encanta soñar. Our dreams today are always smaller than the possibilities of God. Nuestros sueños hoy en día son muy pequeños en comparación a lo que Dios puede hacer. Now we don't have the 12 tribes anymore today. Ahora no tenemos en la actualidad reunido a las 12 tribus de Israel. Very few people in Israel can trace back their ancestry to one of the 12 tribes. Muy poca gente actualmente en Israel ha podido seguir su línea genealógica a las 12 tribus de Israel. There are some of them who belong to the tribe of Levi who still know that they are descendants of Levi. Hay muchos que saben de que son efectivamente descendientes de la tribu de Leví. There are Jewish people whose last name is Cohen. It means priest. They are of the tribe of Levi. Hay gente que su apellido es Cohen, que significa que ellos definitivamente son descendientes But de Leví. More than 90% of the Jews don't know anymore which tribe they descend from. Pero más del 90% en Israel no sabe de qué tribu ellos descienden. But let me suggest to you tonight 12 tribes of Israel. Pero permítanme mencionar 12 tribus de Israel. 12 tribes that need your prayer. 12 tribus que necesitan de su oración. 12 tribes the Lord asks you to put them on your hearts. 12 tribus que el Señor pide que usted lo coloque en su corazón. To put them on your shoulders to bring them before God. Que lo coloque en sus hombros para presentarlos delante del Señor. The first tribe that you find in Israel are the ultra orthodox communities. La primera tribu que usted puede encontrar son la es la comunidad ultra ultra ortodoxa. You recognize them in the way how they dress. Y ustedes los reconocen por la forma en la que visten. They are approximately 12% of the population. Aproximadamente comprenden el 12% de la población. They have many different traditions. Tienen tradiciones muy diferentes. But they have a united voice against the immorality that is taking place here in the land. Pero tienen una voz única y unida contra la inmoralidad. They don't like that the gay and the lesbian community are walking through the streets of Jerusalem. Ellos no están de acuerdo con que los homosexuales y las lesbianas caminen y hagan marcha en las calles de Jerusalén. But also we have to say pero también tenemos que decir que lamentablemente también son los que causan mayores problemas a la comunidad mesiánica the aquí en la tierra. For the of the state of Israel, los sueños que ellos tienen para el futuro del el Estado de Israel es que la whole nación se convierta como ellos es de que toda la nación se convierta a lo que son ellos. Many people in this land don't like it. Y muchos aquí en la tierra no les gusta. But we need to pray for them. Pero tenemos que interceder por ellos. We need to remember what Paul tells us in Romans 11 verse 28. Tenemos que recordar lo que Pablo nos indica en Romanos. Where he said they might be even enemies of the gospel. Que dice 
quizás ellos se conviertan en enemigos del evangelio but they are still beloved for the sake of the fathers pero continúan siendo amados por el amor del they padre they are beloved for the sake of the fathers ellos son amados por el amor God del padre God loves those people Dios ama a su pueblo and so do you need to love those people y nosotros tenemos que aprender a amarlos and a ellos también and you need to también. pray for them y tenemos que orar por ellos and we always need to remember y tenemos que recordar continuamente that one of the greatest apostles in the Bible que uno de los apóstoles más grandes en la Biblia came out of exactly this community vino exactamente de esta comunidad there was a young man here in Jerusalem era un hombre muy joven aquí en Jerusalén his name was Shaul su nombre era Saúl he was sitting at the feet of one of the leading rabbis Gamaliel y él estaba sentado cerca de los pies de Gamaliel uno de los rabinos muy famosos en aquel he had an with Jesus, y aun cuando él tuvo un encuentro con Jesús él se convirtió en una fuerza única para poder llevar el Evangelio so let's pray for those people. así que oremos, intercedamos por esta gente la segunda tribe que quiero introducir a introduce to you are on the exact opposite, opposite side of the spectrum la segunda tribu que yo quiero exponer es totalmente lo opuesto a lo anteriormente mencionado they are the secular people here in this land es la gente secular aquí en la tierra many of them are atheists muchos de ellos son hasta ateos but let me tell you here tonight that the atheistic people here in this land are different than in your country pero permítanme decirle de que el ateísmo aquí en la tierra es totalmente diferente al que es en su país. Just a few days ago we had Yom Kippur. Hace un par de días tuvimos unos jóvenes. The whole nation was fasting. Y toda la nación estaba ayunando. And I was surprised to find out y me sorprendió poder encontrar that more than 40% of the secular community was fasting too. Que también más de dos tercios de la gente secular también estaba ayunando. Now I'm not sure about your church if there are 40% of your church fasting. Yo no sé acerca de su gente, de su iglesia, But pero. secular people in Israel they do fast. Pero aquí la gente atea ayuna. And let me tell you something else even about the atheists here in this land. Y permítanme mencionar algo acerca del ateísmo aquí en la tierra. They are different to the atheists in your nation. Es totalmente diferente al ateísmo en sus naciones. One of their voices his name is, is Amos Oz. Una de sus voces se llama, está bajo el mando de Amos Oz. He says we are atheists of the book. Y ellos dice, él dice, somos ateístas del libro. We read the Bible. Nosotros leemos la Biblia. Because it's our history book. Porque es nuestro libro de historia. It gives us the identity. Es nuestra identidad. And interestingly enough, ahora interesante. It were those people who Jesus found the most followers when he was here in Israel. Es en esta gente donde Jesús encontró más seguidores cuando él vino a la tierra. Let us pray for those people. Oremos por ellos también. The atheist people, the secular people. Of Israel. Los seculares, los, atei, los ateos aquí en la tierra. The third tribe I want to introduce to you are the traditional Orthodox people. La tercera tribu que quiero presentarles es la el ortodoxo tradicional. My wife and I we were living opposite a synagogue in Jerusalem. Nosotros con mi esposa vivimos en un al frente de una sinagoga. The neighborhood was a traditional Orthodox community. Y el barrio es una es un barrio ortodoxo. And every morning when I got up to read my Bible and to pray, y cada mañana que yo me levanto para orar, the lights in the synagogue were already on. La luz en la sinagoga ya está prendida. Every single morning, several hundred people came to prayer. Y cada mañana cientos de personas vienen ahí a orar I'm not sure if you have this in your church, yo no sé si esa es la realidad de su but iglesia this nation is a praying nation. pero esta nación es una nación de oración ellos oran por su propia nación y por las naciones del mundo the fourth tribe I want to introduce to you, la cuarta tribu que quiero presentarles es una ethnic community en Israel they call themselves The Ashkenazi Jews. Es una es una tribu étnica que es llamada Ashkenazi. They come from countries like Germany or Poland and Romania and, po and, uh, and Eastern Europe. 
Ellos vienen de países como Polonia, Rumania y la parte este de Europa. Many of them fled after World War II to find home, a home place and a safe haven in Israel. Muchos de ellos salieron después de la Segunda Guerra Mundial para buscar y encontrar un lugar donde vivir. When the state of Israel started, their only dream was to find a safe haven here in this land. Y cuando empezó el Estado de Israel, el único sueño que había era encontrar un lugar donde poder estar. I just talked recently to one of the survivors of the Holocaust. Recientemente conversé con un sobreviviente del Holocausto. She told me we could have never dreamed of something what we see today in Israel. Y ella mencionaba de que jamás hubiera soñado poder ver algo como lo que está viendo actualmente en Israel. Our dreams have more than become fulfilled. Sus sueños se hicieron más que realidad. It's the European background Jews. Y son Euro, eh, judíos con un trasfondo europeo. The fifth tribe I want to introduce to you are the Sephardi Jews. La quinta tribu que quiero mencionar son los sefarditas. They are descendants of Spanish-speaking people. Ellos son descendientes de gente de habla española. They come from North Africa and, and, and Western Europe. Ellos vienen de la parte norte de África y la parte este de Europa. From Spain, from Morocco, from Algeria. España, Marruecos, Nigeria. And when the state of Israel was established in 1948. Y cuando el Estado de Israel fue establecido en 1948. All the North African Islamic countries. Toda la parte norte de África. Expelled the Jews out of their nations. Países eh, islámicos expulsaron a todos ellos and more than 700,000 Sephardic Jews were the founding DNA of the nation of Israel y más de 7,000 judíos sefarditas comenzaron a buscar su ADN de que los eh, conecte con Israel the sixth group I want to introduce to you are Holocaust survivors el sexto grupo que quiero presentarles son los sobrevivientes del holocausto it's a group that is becoming less and less every day es un grupo que cada vez va menguando. Today there are over 180,000 Holocaust survivors left. Actualmente solo quedan 180,000 holocaust eh, sobrevivientes del Holocausto. Every year an estimated 25,000 Holocaust survivors are dying. Cada año unos 25,000 mueren. The dream that they have. Y el sueño que ellos tuvieron. Sometimes their dreams are nightmares. Algunas veces sus sueños son pesadillas. They still wake up in the middle of the night. Y ellos continúan despertando a medianoche. And they hear the barking of the German shepherd dogs that were ca casting them in the gas chambers. Y ellos escuchan los, los ruidos, los, los ladridos de los perros que los perseguían cuando estaban en Alemania. But the dreams that they have for the future. Pero los sueños que ellos tuvieron para el futuro. And that's what I heard from many Holocaust survivors. Y es la, la razón por la cual estamos aquí, por ellos. They say, Jürgen, ellos dicen, Jürgen, I hope when we die, y espero que cuando nosotros muramos, that our memory stays alive. que nuestra memoria se mantenga viva. That people always will remember what we went through. Que la gente siempre recuerde por lo que nosotros pasamos. And ladies and gentlemen, that's why we have a home for Holocaust survivors in Haifa. Y damas y caballeros, esa es una de las razones por la cual nosotros tenemos un hogar en Haifa. To take care for the needs of those people. Para poder cuidar de las necesidades de estas But personas. Also to make sure that their memory will pass on to the next generation. Pero también para asegurarnos que su memoria será recordada en la siguiente generación. Time is running out to help those people. El tiempo corre para ellos. Every day Holocaust survivors are dying. Cada día los sobrevivientes del Holocausto And mueren. And I believe we are called to bless them. Pero yo creo firmemente que somos llamados para bendecirlos. The seventh tribe I want to introduce to you are the Russian children. La séptima tribu que quiero presentarles es la, los, son los judíos de Rusia. When the Iron Curtain fell in 1989, cuando en 1989, cuando se rompió el Imperio Soviético. More than one million Russian Jews came since then to the land of Israel. Más de un millón de judíos vinieron a la tierra de Israel. They still speak Russian today. Y hasta el día de hoy ellos continúan hablando ruso Even if solamente. you go to their congregations in the, the, the Messianic churches, they speak Russian. 
aun cuando usted va a sus congregaciones, ellos van a estar hablando su idioma But they es are integral part of the Israeli society. Pero ellos son parte íntegra de la sociedad they israelí. Serve in the army. Ellos sirven en you el ejército. Find them in the high -tech. Ustedes los ven en las you partes tecnológicas. En cada parte de la sociedad usted los they va a encontrar. A in the y aún en los partidos políticos del Knesset. Y la Christian Embassy over the last 20 years helped more than 120,000 Russian Jews to make Aliyah here to the land of Israel. Y la Embajada Cristiana Internacional de Jerusalén ha ayudado a más de 120,000 rusos poder hacer Aliyah y que puedan retornar a la tierra de Israel. These are the people the Bible says, Behold, I will speak to the north country and I will tell it, let my people go. Y estos son las, las personas que la Biblia menciona cuando Dios dice, suéltenlos, ellos volverán a casa. And God answered those prayers. Y Dios respondió sus oraciones. They returned back to the land of Israel. Ellos retornaron a la tierra de Israel. Another tribe I want to introduce to you, the eighth tribe, are the Ethiopian Jews. Otra tribu que yo quiero presentarles son los etiopíos. This is a very particular people group. Es un grupo muy particular. Of 130,000 people here in the land of Israel. Actualmente hay unos 130,000 etíopes aquí en la tierra de Israel. The Bible speaks to them about those from the south country. La Biblia habla acerca de los países del sur. Where God says, I speak to the south, don't hold my people back. La Biblia dice, no sur, no detengas a mi pueblo. And that's what we have been praying at the Christian Embassy over the last five years. Y en los últimos cinco años es la forma en la que hemos estado orando aquí en 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 la ICE. We told the Lord, He says, "You ask us to pray this prayer," and we spoke to the South, "Let my people go." El Señor nos enseña a orar de esta manera y decirle al Sur, "Deja mi pueblo ir." Until the government in Israel made a decision to open the gates for the remaining Ethiopian Jews to come back to Israel. Y así fue hasta que las puertas de Israel se abrieron para que los que venían del sur, la familia de los etíopes, podrían venir a la tierra de Israel. And since they are coming back in this last couple of years, y desde que comenzaron a retornar en los últimos años, every single flight they were sitting on, cada avión, cada boleto de avión que ellos han ocupado, have been paid by you. Ha sido pagado por cada uno de ustedes. Evangelical Christians paying them to return back to their homeland. Cristianos evangélicos han pagado los boletos aéreos para que ellos regresen a casa. But not only that. Pero no solamente eso. As they arrive in the nation here. También hay un proceso para poder vivir aquí. For many of them, the challenges only start. Para muchos de ellos el desafío apenas empezó. They travel not just a few hours by airplane to Israel. Ellos no solamente vuelan un par de horas para llegar a Israel. Some of them make a journey of several hundred years. Muchos de ellos hacen un viaje de años. They used to live in mud huts in Africa. Porque ellos solían vivir en una parte de África. Some of the communities didn't even had electricity. Y algunas de esas comunidades ni siquiera tenía electricidad. And they are arriving in a nation which is one of the most advanced nations in the world. Y de pronto llegan aquí a Israel, que es uno de los países más avanzados del mundo. And also here the Christian embassy makes sure that they are properly integrated in this land. Y la embajada cristiana internacional de Jerusalén se asegura de que ellos puedan tener un proceso de integración my, efectivo. My wife is leading a Ethiopian youth choir. Mi esposa dirige un grupo juvenil de etíopes. Our youth, pe our eight people, are helping in the integration process. Y esta, este grupo juvenil ayuda a la integración It's de esta gente. It's a tribe gente. in Israel that needs your help. Es una tribu aquí en Israel que necesita de su ayuda. And we need to stand with them. Y necesitamos estar con ellos. The ninth tribe is. La novena tribu es. I call them the academic science high tech tribe. Yo les llamo los académicos, los tecnológicos, los científicos. And this is a very important tribe. Y esta es una tribu muy importante. Because it produces more than 70% of Israel's economic volume. Porque es lo que produce el 70% de la exportación económica. I'm not sure if you know that Israel was the only nation in the world. 
Yo no sé si usted sabía, pero Israel es la única nación en el mundo that already had a university before there was a nation of Israel. Que ya tenía una universidad antes de tener una nación. Some of the greatest scientists in the world today they come from this land. Uno de los científicos más grandes que el mundo tuvo vino de aquí. That they have. Los, los sueños que él tuvo and these are very literal dreams. y son sueños literales is to make the lame walk. es hacer de que los, que los paralíticos caminar and this week you will meet a young company. y él empezó una pequeña compañía They are called Rewalk. que se llamaba Reebok exactly y ellos lograron hacer que la gente vuelva a caminar en sus Others pies are working through science to give the eyesight back others to heal cancer or other diseases más allá de sanar cáncer y otras enfermedades se enfocan a este tipo de proyectos and if you ask many why are you doing that y si usted pregunta cómo es que ellos lo logran they say because we want to be a blessing to the nations ellos dicen porque queremos ser una bendición para la nación there is one more group I want to introduce you to the 10th tribe y hay una tribu más que quiero presentarles en esta noche and these are the settlers y ellos son the settlers. los apoyo. They are living in what is called Judea and Samaria. Son los que están viviendo en Judea y Samaria. Your media calls it the West Bank. Ellos dicen que son la parte rechazada. Occupied territory. Que son terrenos ocupados. If you read your newspapers, y si usted lee el periódico they are called an obstacle to peace. y ellos son llamados como el obstáculo para la paz But let me tell you, pero permítanme decirles estuvimos nosotros con el staff en la zona roja We were visiting the industrial center of Ariel. y estábamos visitando un área que es industrial And I was amazed in what I saw there. y yo quedé muy sorprendido con lo que pude ver Where Jews and Arabs are working together. eran judíos y árabes trabajando juntos there was a plastic company. había una compañía de plástico y as we entered that company I thought well probably the Palestinians they are the cleaning people y cuando yo entraba a la fábrica yo decía bueno quizás los palestinos son los de la limpieza the head of the company said let me introduce you to our chief scientist y el presidente de la compañía dijo no por favor permítame presentarle al científico his name is Ahmed he comes from Nablus y su nombre es Ahmed we sent him to the United Kingdom to get a chemical study nosotros lo enviamos a él a, a, al Reino Unido para que Today tenga sus estudios he's de our chief química scientist in our y plant. ahora es uno de los científicos de nuestra planta I told him well it's smart for you to hire all those Palestinians you save a lot of money yo le dije, wow, qué inteligente de tu parte. Estás contratando tantos palestinos para ahorrarte dinero. He says, no, I'm not a penny on them. Y él dijo, no, no estoy salvando un solo centavo. Porque ellos reciben exactamente el mismo salario que un judío recibe. Esta gente es catalogada como un obstáculo para la paz, pero ellos son realmente los que están And we transformando need to pray la paz. For those people. Y tenemos que orar por ellos. We need to have them on our hearts. Tenemos que tenerlos en nuestro As corazón. One of the tribes of Israel. Así como todas las tribus de Israel. The 11th tribe la tribu número 11 and I have to apologize to Pastor Salim and Pastor Naim y quiero disculparme con, el, con los pastores aquí presentes that I give them only one try because there are many and these are the Arab people here in the land y yo les puse un solo nombre son los árabes que viven aquí en la tierra and you can't really put them in one group y ustedes no pueden colocarlo en un solo grupo but there are Arabs who hate Israel pero así como hay árabes que odian a Israel ellos, pero hay muchos árabes que ven de que Israel es el futuro para sus hijos They are standing in loyalty with the nation of Israel. y ellos realmente son muy leales al Estado de Israel, They are sending their children to the Israeli army. ellos envían a sus hijos al ejército israelí Because they say, this are our, this is our nation. porque ellos dicen esta es nuestra nación 
Y la última tribu que yo quiero introducirles son los creyentes mesiánicos que viven aquí en la tierra. La iglesia de Jesucristo aquí en la tierra. Let me tell you when Israel was established in 1948. Permítanme decirles de que Israel fue establecida en 1948. I talk to many people and they all give me the same numbers. Y cuando yo hablo con la gente todos me dan los mismos they números. They said there are 12, there were 12 messianic Jews in 1948 here in Israel. Ellos dicen habían exactamente 12 judíos mesiánicos aquí en Israel. In 1965 an Israeli journalist reported about this new Messianic movement. Y en 1965 hubo un reporte en el periódico sobre un And movimiento mesiánico. Y ahí ellos mencionaban que en 1965 habían más o menos unos 250 mesiánicos. Why did I choose 1965? Ahora, ¿por qué yo, yo escogí 1965? The, the year when I was born. Porque es el año donde yo nací. En 1994, en 1994 cuando mi esposa y yo llegamos a Israel los pastores se reunieron y ellos confirmaban de que habían unos 2000 mesiánicos en 40 congregaciones And just a few weeks ago, a study was released. y a, hace un par de semanas un estudio salió And they said there are 30,000 messianic Jews living today here in the land of Israel. De que habían unas unos 30,000 30,000 mesiánicos viviendo en 500 congregaciones. They are gathering in 500 congregations. Ellos se reúnen en diferentes congregaciones. They are the body of Christ here in this land. Ellos son el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. They are your brothers and my sisters here in this land. Ellos son sus hermanos y hermanas aquí en la tierra de Israel. And what unite Them is one dream that they have. Y hay un sueño que ellos tienen. They want to see revival here in the land of Israel. Ellos quieren ver avivamiento aquí en la tierra de Israel. They want to see the spirit of God being poured out in this land. Ellos quieren ver el espíritu de Dios siendo derramado They aquí want en to Israel. See that ancient prophecies will be fulfilled. Ellos quieren ver cumplidas cada una de las profecías. And these are the 12 tribes of Israel today. Y estas son las 12 tribus de Israel hoy en día. Tribes that character the modern nation of Israel tribus que se encajan a la moderna nación And de Israel I want to challenge you to take those tribes on your heart. y quiero desafiar a ustedes a que lleven a estas tribus en su corazón quizás el Señor te está llamando a que adoptes a una de todas estas tribus quizás su iglesia quiera hacerse cargo de los sobrevivientes del holocausto of the o de los judíos de etíopes Maybe for the Russian immigrants. Quizás de los inmigrantes de Rusia. Or help the needs of a messianic community here in this land. O para ayudar a las necesidades de la comunidad mesiánica. But this is our calling as church. Pero esto es nuestro llamado como iglesia. Like the high priest entered into the presence of God. Que el sumo sacerdote entra en la presencia and de Dios. And he had the tribes of Israel on his heart and on his shoulder. Y que tenga las doce tribus de Israel en su corazón God y en sus wants hombros. You to leave this nation Dios quiere que usted salga de esta nación. With a prayer burden for the nation of Israel. Con ese deseo ardiente de ser parte del cumplimiento de Israel. With a prayer burden on your heart. Oramos para que sea en su corazón. And on your shoulder. Y en sus hombros. Let's stand up together and let's Pongámonos pray. en pie todos juntos para orar. And maybe the Lord spoke to you about one single tribe. Y quizás aunque el Señor le haya hablado de una sola tribu. Maybe you were touched by all the tribes. Quizás usted fue tocado por todas las But tribus. But let us pray that God puts a burden on our hearts tonight. Pero permitan que el Señor coloca un deseo ardiente en su corazón. That when we go back to our nations. Para que cuando usted retorne a su nación. That we have those tribes of Israel in our hearts and on our shoulders. 
usted tenga esas tribus en su corazón y en sus hombros that you are returning as priests and ambassadors to your own nations. que usted está retornando a su nación como sacerdote y como embajador praying until we see revival here in the land of Israel oremos hasta que veamos el verdadero avivamiento aquí en la tierra de Israel Father in the name of Jesus Padre en el nombre de Jesús we thank you for the blessing of the Jewish people te agradecemos por la bendición del pueblo judío the diversity that you have placed in this great nation por la generación la generosidad con la que has bendecido for each one of us who is gathered here today y te pido por cada uno de los que están aquí presentes I ask you that you place a burden on our hearts de que tú coloques un deseo ardiente en su corazón I ask you that you place a burden on our shoulders que tú coloques Señor un peso en sus hombros as the word of God says to leave you no rest así como dice tu palabra que no tengamos descanso until you restore the glory of your people hasta que tú restaures la gloria de tu pueblo Father we want to bless Jerusalem here from the Pace Arena Padre queremos bendecir a Jerusalén desde el Pais Arena we want to bless the nation of Israel here from the Pace Arena la nación de Israel desde el Pais Arena we want to bless the government of Israel queremos bendecir al gobierno de Israel that you give them wisdom and courage to make the right decisions que tú coloques sabiduría y coraje para tomar las decisiones correctas we want to bless Prime Minister Netanyahu que seas tú bendiciendo la vida de Netanyahu todos los miembros del Knesset them, de que tú los bendigas them, de que los fortalezcas en el nombre poderoso de Jesús oramos And says, y todo el mundo dice Amén Amén Démosle un fuerte aplauso al Señor. What a lesson about the reality here in Israel. Qué lección más grande sobre la realidad aquí en la tierra. We would love to worship with you more, but your buses are already lined up on the streets. Queremos adorar más, pero sus buses ya están alrededor del estadio. Thankfully, the football match continues. En the police want you to hurry to your bus. En el nombre del Señor, el partido se retrasa y la policía quiere que usted corra hacia sus buses. It's important that you move quickly to your bus because if it's still here in 30 minutes, it may wait. Es importante que usted vaya directamente a su bus porque si se queda 30 minutos más, usted va a tener que esperar mucho más tiempo. God bless you. Have a wonderful evening. Dios los bendiga. Tengan una excelente noche.